мы вот уже проехали уже четыре автобуса, вот смотрим, да, и вот смотрим наличие рекламы, порядок, чистоту. В этот автобус комиссия садится на остановке площади Чайковского в час пик. Народу много, но салон в порядке. На полу мусора нет, окна чистые, поручные сиденья тоже. Довольная обстановка и пассажиры. Автобус номер 16 очень нравится. Он очень комфортабельный, найден мягко, плавно, очень удобно. А вот автобусы, которые заменили частные автобусы, очень не устраивают нас. В том плане, что они очень шумные. Все дребезжат, ехать невозможно. Общественный транспорт Вологда ежедневно перевозит тысячи пассажиров. Именно поэтому его работа сейчас под особым контролем. Проверяем ПТП, проверяем частные автобусы на предмет чистоты. То есть э, приходят обращения граждан э, за речья, и вообще граждан, граждане бывают, жалуются, что не очень комфортно ездить, э, бывает грязь, бывает реклама, ну, старая реклама не убирается. В ходе рейда комиссия из числа жителей, представителей ТОСов и Центра по работе с населением проверила пять автобусов, как предприятия ПТП, так и частных перевозчиков. Все наблюдения тщательно фиксировали и номер маршрута, и бортовой номер автобуса, и состояние салона. Интересовались и мнением у пассажиров. Чисто. Это очень нравится. Все прекрасно. Удобнее, чем были автобусы раньше. Намного. А это уже автобус частного перевозчика. Здесь комиссия тоже не выявила нарушений. Однако пассажиры посетовали на неудобные сиденья. Кресла здесь оказались порваны. В некоторых автобусах наблюдается какой-то дополнительный шум и дребезжание. Это, конечно, не очень приятно пассажирам. Рейды комиссия продолжит до конца недели. Будут проверять разные маршруты в разное время. Результаты осмотра автобусов представят в администрацию города, чтобы, если потребуется, уже совместно принять меры. Напомним, ранее похожую проверку провела прокуратура города. Житель Вологды написал в ведомство жалобу на грязные салоны в автобусах по ТП-1. В результате обнаружилось, что некоторые автобусы выходят на линию без проведения уборки в салоне. После повторной проверки таких замечаний не нашли. Ольга Амелина, Новости Вологды.